हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज लॉकडाउन का डे फोर है और कहते हैं कि इंसान को हमेशा कर्म करते रहने चाहिए कर्म करो लेकिन फल की चिंता कभी मत करो तो हम लोग भी हमारे कर्म करते रहेंगे एंट्रेंस की तैयारी करते रहेंगे एंड दिपेनिज्म विल कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑल द मेडिकल एक्सपेरेंट्स बट एंट्रेंस के लिए हम लोग को फल की चिंता करनी पड़ेगी सो so, आज का जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट दी फ्रूट सो आज के वीडियो में इसी वीडियो में मैं फ्रूट का ईच एंड एवरी पैरामीटर डिस्कस कर लूंगा वेर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पार्ट्स ऑफ फ्रूट वॉल एंड सो वन सो फ्रूट जो है इस फ्रूट को हम लोग बोल लेते हैं एज अ मेच्योर और राइपंड ओवरी इट इज अ मेच्योर और राइपंड ओवरी एंड वो ओवरी ही आफ्टर मेच्योर या राइपनिंग ट्रांसफॉर्म हो गया इन टू अ फ्रूट एंड ये जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज फॉर्मड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मेच्योर एंड राइपनिंग प्रोसेस विल डेवलप इन टू अ फ्रूट एंड सिमिलरली ओवरी के अंदर जो होता है ओव्यूल वो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स अ सीड ठीक है एंड फ्रूट जो है इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली एनजियोस्परमे Now, कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते तो ऐसे सीडलेस फ्रूट जो होते हैं ऐसे सीडलेस फ्रूट्स को हम लोग बोल देते हैं एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर गोइंग टू बी दो विच डू नॉट कंटेन सीड्स इन साइड दम सो दो आर द सीडलेस फ्रूट्स ऐसे सीडलेस फ्रूट में एग्जाम्पल हो सकता है बनाना या फिर द एग्जाम्पल कुड बी ग्रेप्स तो ऐसे सीडलेस फ्रूट्स डेवलप भी किए जाते हैं पार्थेनोकार्पी इंड्यूस किया जाता है उनमें बाय सर यूजिंग सर्टन प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सीजेंस है जिब्रलिन्स है जो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं ऐसा ही कुछ सिमिलर फिनोमिन हम लोग ऑब्जर्व करने मिलता है इन एनिमल्स ऑल्सो जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है एंड दैट प्रोसेस इज एनिमल्स इज नोन एज पार्थेनोजिनेसिस जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हनी बीज में देखने मिलता है एंड फ्रूट्स में बॉटनी में उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी नाउ फ्रूट जो होगा उसका फ्रूट वॉल इज नोन एज दी पेरी कार्प सो पेरी कार्प इज द टर्म यूज फॉर दी फ्रूट वॉल और ये फ्रूट वॉल जो फ्लैशी पल्पी फ्रूट्स होंगे उसमें डिफ्रेंशिएट होता है इन टू थ्री पार्ट जिसमें बाहर का जो फ्रूट वॉल होगा दैट इज नोन एज दी एपी कार्प एपी कार्प जो होगा दैट इज गोइंग टू फॉर्म द स्किन ऑफ द फ्रूट और वो प्रोटेक्टिव एंड फंक्शन होगा कुछ फ्रूट्स में एपी कार्प जो हो वो एडिबल हो सकता है और कुछ फ्रूट्स में नहीं होगा जैसे कि केले का छिलका हम लोग नहीं खाते तो बनाना का एपी कार्प इज नॉट गोइंग टू बी कंज्यूम्ड जबकि चिकू हो गया तो उसका हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं सिमिलरली मैंगो का हम लोग एपी कार्प वी पील इट ऑफ वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते तो एपी कार्प इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज द स्किन तो ये मैंने एल एस ऑफ मैंगो दिखाया है और मिडल पार्ट जो होगा दैट इज नोन एज दी मीजो कार्प एंड मीजो कार्प As far as mango is concerned, it is the pulpy and juicy portion. Pulpy and juicy portion. But uh, सभी fruits में मीजो का आप ऐसा पल्पी एंड जूसी हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन आप लोग को याद रखना है कि कोकोनट में अगर पूछा मीजो का आप कैसा है देन यू टू मार्क ऑप्शन एज फाइब्रस द मीजो का आप इज फाइब्रस इन नेचर एंड वो फाइबर जो है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है दैट इज नॉन एज कॉयर तो देर इज अ कॉयर ऑफ कोकोनट विच इज अ फाइब्रस मीजो का फिर इनर मोस्ट जो फ्रूट वॉल होगा That is known as the endocarp. So fruit wall, the pericarp is differentiated in a fleshy fruit into epicarp, mesocarp, endocarp. Endocarp is the innermost, or its in there there will be presence of a seed. So here the seed is present. Now endocarp, which is, it can be stony hard. And stony hard endocarp, you can see again in coconut as well as in mango. So mango and coconut, both endocarp are stony hard. Or endocarp could be membranous. Membranous or stony hard. So mango and coconut, both endocarp are stony hard. Or endocarp could be membranous. 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 Or endocarp और मेम्ब्रेनस एंडोकाप जो है वो हम लोग को देखने मिलता है इन फ्रूट्स लाइक ऑरेंज या फिर लेमन तो ऑरेंज लेमन ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे एंडोकाप इज मेम्ब्रेनस इन नेचर तो ये हम लोग ने डिस्कस किया है अबाउट द पेरिकाप फ्रूट वॉल नाउ फ्रूट के क्लासिफिकेशन uh, में मेनली दो टाइप्स हम लोग कंसिडर करते हैं एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स या फिर यू काप्स और एक को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स मतलब सुडो काप्स बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है ट्रू फ्रूट्स या यू कार्पिक फ्रूट जो होंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हो बट अगर 
कुछ फ्रूट्स में ओवरी के अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन फ्रूट डेवलपमेंट तो उनको हम लोग बोल लेते हैं स्यूडो काप्स ट्रू फ्रूट्स में एग्जाम्पल अगेन मैंगो है कोकोनट है दीज आर ऑल ट्रू फ्रूट्स लेकिन फॉल्स फ्रूट से कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को जो याद रखने उसमें एक हो सकता है एप्पल जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है उसके अलावा इवन देर इज मलबरी या फिर इवन पाइनएपल ये सब फॉल्स फ्रूट्स के कैटेगरी में आते हैं विच आर सूडो काप्स क्योंकि और भी कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि थलामस वगैरह भी कंट्रीब्यूट करता है इन फ्रूट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स नाउ फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन में आप लोग को याद रखना है फ्रूट्स के तीन कैटेगरीज हैं जिसको आप लोग याद रख सकते हैं एज सैम सो रिमेंबर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट रिमेंबर इट एज सैम ओके या फिर आप लोग इसको याद रख सकते हैं एज सेक सेक एस कॉमन है एस से द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फ्रूट इज नोन एज द सिंपल फ्रूट so simple fruit is the first category second type of fruit is known as the aggregate fruit aur aise aggregate fruits ko aur ek naam bhi diya gaya it is known as etarios the third category of fruit is known as the multiple fruit or it is also known as the composite fruit so these are the three major categories of fruits simple aggregate and multiple aggregate ka alternative alternative name is etarios ya composite fruits now सिंपल एंड एग्रीगेट फ्रूट जो है नॉर्मली दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर सो सिंपल फ्रूट भी सिंगल फ्लावर एग्रीगेट फ्रूट भी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर बट मल्टीपल फ्रूट जो होते हैं दे डेवलप फ्रॉम मेनी फ्लावर सो दैट इज द फर्स्ट मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर ओके नाउ सिंपल फ्रूट जो है वो सिंगल फ्लावर से बनने के साथ साथ वो या तो उस फ्लावर के सिंगल कार्पल से बनेगा मतलब इट कुड बी मोनो कार्पिलरी मोनोकार्पिलरी फ्लावर जिससे एक मोनोकार्पिलरी फ्रूट बनेगा और इट कुड बी अ पॉली कार्पिलरी फ्लावर जिससे पॉली कार्पिलरी फ्रूट बनेगा एग्रीगेट फ्रूट्स में इट इज स्पेसिफिकली फॉर्म फ्रॉम अ पॉली कार्पिलरी फ्लावर तो पॉली कार्पिलरी गाइनोशियम का प्रेजेंस रहेगा मतलब यहां पे मल्टीपल कार्पल्स पॉसिबल है यहां पर भी मल्टीपल कार्पल्स का प्रेजेंस हो सकता है बट यू टू रिमेंबर दैट सिंपल फ्रूट जो है उसमें बहुत सारे कार्पल्स हो भी सिंगल फ्लावर में लेकिन वो सभी के सभी कार्पल्स फ्यूज रहेंगे और जब भी फ्यूज होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एज सिन कार्पस कंडीशन तो रिमेंबर सिंपल में ऐसा आता है यहां पे भी ऐसा आ रहा है तो इट इज पॉली कार्पिलरी बट सिन कार्पस कंडीशन जहां पे सभी के सभी कार्पल्स फ्यूज होके एक ही सिंगल फ्रूट का डेवलपमेंट करेंगे वेर इज एग्रीगेट फ्रूट में भी पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम है बट पॉलीकार्पिलरी के साथ साथ इट इज एपोकार्पस एपोकार्पस का मतलब होता है जितने भी कार्पल्स हैं वो सभी के सभी फ्री हैं तो एग्रीगेट में ए याद रखना है यहां पे भी ए आ रहा है पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस तो ये सिंपल सा ट्रिक आपको एंट्रेंस के लिए बहुत ही हेल्प करेगा नाउ यहां पे सभी के सभी कार्पल्स फ्री है लेकिन सिंगल फ्लावर में है सिंस सभी के सभी कार्पल्स फ्री है वो इंडिविजुअली सब छोटे छोटे फ्रूट्स के अंदर के फ्रूटलेट्स बनाते सो इन इटारियोज देर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी फ्रूटलेट्स इन साइड द फ्रूट और इस फ्रूटलेट्स का जो कॉमन फ्रूट बनेगा दैट विल हैव अ कॉमन कवरिंग और उस कवरिंग को हम लोग बोल लेते हैं एज रिंड तो इस फ्रूटलेट्स के कवरिंग को हम लोग रिंड ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मल्टीपल फ्रूट जैसे मैंने बताया वो बहुत सारे फ्लावर से बनता है और ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ कंट्रीब्यूट करेंगे टू डेवलप अ मल्टीपल फ्रूट और वो एक सेम ब्रांच पे रहेंगे उस सेम ब्रांच को हम लोग बोलते हैं पेडंकल मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस सो मल्टीपल फ्रूट जो है वो पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस जो रहेगा उससे ये मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट डेवलप हुआ है एंड मैंने थोड़ी देर पहले जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया कि ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट जहां पे ओवरी के अलावा और भी कोई स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पे पूरा इन्फ्लोरेसेंस कंट्रीब्यूशन दे रहा है दैट मीन्स ऑल दी मल्टीपल फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स आर स्पेसिफिकली दी फॉल्स फ्रूट सो रिमेंबर दैट मल्टीपल फ्रूट्स आर फॉल फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स दूसरे में भी फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल आएंगे बट यहां पे मेनली मल्टीपल फ्रूट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे दीज आर फॉल्स फ्रूट्स नाउ जो सिंपल फ्रूट्स हैं ये सिंपल फ्रूट्स के कुछ एग्जाम्पल्स तुम लोग को याद रखने उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कुछ फ्लैशी फ्रूट्स हो या फिर सम फ्रूट्स कुड बी ड्राई फ्रूट्स तो देर कुड बी फ्लैशी या ड्राई फ्रूट्स नाउ फ्लैशी फ्रूट जो है उसमें जो पेरिकाप रहेगा डैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपी मीजोन एंडोकाप जबकि ड्राई फ्रूट्स में द पेरिकाप इज नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली 
नाउ फ्लैशी फ्रूट्स में एक एग्जाम्पल जो हो सकता है दैट इज ड्रूप ओके ड्रूप ड्रूप का मतलब सिंपली तुम लोग याद रख सकते हैं कि सिंगल सीड वाले फ्रूट जो रहेंगे वो फ्लैशी फ्रूट्स को हम लोग ड्रूप बोलते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मैंगो या फिर कोकोनट तो मैंगो एंड कोकोनट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रूप्स विच आर फ्लैशी फ्रूट्स दूसरा एग्जाम्पल जहां पे मल्टी सीडेड फ्रूट्स हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एज बेरी बेरी में आप लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं लाइक टोमैटो एंड ब्रिंजल तो ये मेनली दो एग्जाम्पल्स फ्लैशी फ्रूट्स के ड्रूप एंड बेरी याद रख सकते हैं और भी कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स है जैसे कि पेपो आता है पॉम आता है पॉम इज एन एग्जाम्पल जहां पे एप्पल एंड पेयर का एग्जाम्पल आता है फिर हेस्पेरिडियम बेलास्टा तो बॉटनी में और भी बहुत सारे टाइप के फ्लैशी फ्रूट्स है बट मेनली एंट्रेंस के लिए ड्रूप एंड बेरी आप लोग को याद रखना है देन देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स नाउ ड्राई फ्रूट्स में भी तीन सब क्लासिफिकेशन है इट कुड बी इन दहीसेंट फ्रूट और इट कुड बी अट फ्रूट और इट कुड बी साइजो कार्पिक फ्रूट नाउ ड्राई फ्रूट में इन दही सन का मतलब जब भी फ्रूट राइपन होगा तो उसका पेरिकाप का दही सन नहीं होगा इट विल नॉट ब्रेक सो दैट इज ऑन एज इन दही सेंट जबकि दही सेंट फ्रूट में द पेरिकाप आफ्टर राइपनिंग इट ब्रेक्स इट शोज दही सन और साइजो कार्पिक में छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होने की वजह से वहां पे मतलब वो जो आफ्टर दही सन इट फॉर्म स्मॉल स्मॉल फ्रूटलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं मेरीकाप तो आफ्टर दही सन साइजो कार्पिक में मेनी सच मेरी कार्प्स ऑफ फॉर्म विच आर नोन एज फ्रूटलेट्स इन दही सन फ्रूट में आप लोग कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं जैसे कि राइस व्हीट मेज या फिर सनफ्लावर मैरी गोल्ड दिज आर ऑल मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ इन दही सन ड्राई फ्रूट्स दही सन फ्रूट्स में आपको दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से एंट्रेंस के लिए याद रखना जिसमें से एक है लेग्यूम्स लेग्यूम्स या फिर उसको पॉड बोला गया है जिसमें एग्जाम्पल आएगा पी बीन्स ग्राम इनको हम लोग बोलते हैं लेग्यूम विच आर दही सन फ्रूट दूसरा एग्जाम्पल में याद रखना है कैप्सूल कैप्सूल में आप लोग को याद रखना है एग्जाम्पल ऑफ लेडी फिंगर लेडी फिंगर साइंटिफिक नेम इज एबेल मोशस तो लेडी फिंगर एंड साइजो कार्पिक फ्रूट जो है इसमें एक एग्जाम्पल आप लोग जैसे कि ग्राउंडनट फिर कोरियंड्रम या फिर क्यूमिनम मतलब जीरा तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अंडर द ड्राई फ्रूट्स कैटेगरी तो ये पूरा सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल हो गया एक्सप्लेनेशन हो गया एग्रीगेट फ्रूट्स या इटारियोज जो है इसमें जैसे बताया इसमें फ्रूटलेट्स बनेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दिस कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल सीताफल सीताफल विच इज नोन एज अनोना स्कोमोसा दैट इज द साइंटिफिक नेम अनोना स्कोमोसा दूसरा एग्जाम्पल में है बेरीज बेरीज लाइक रासबेरी या फिर है ब्लैकबेरीज या फिर स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी इज माई फेवरेट तो ये एग्जाम्पल जो है ये एग्रीगेट फ्रूट्स के हैं मल्टीपल फ्रूट्स में आपको दो मेजर कैटेगरीज याद रखने उसमें से एक है सोरोसिस सोरोसिस और दूसरा एग्जाम्पल कैटेगरी है साइकोनस तो सोरोसिस एंड साइकोनस सोरोसिस में जो एग्जाम्पल है दैट इज मेनली पाइन एपल अदर एग्जाम्पल इज मलबेरी तो पाइन एपल एंड मलबेरी दिज आर दर एग्जाम्पल अंडर सोरो एंड साइकोनस में एग्जाम्पल जो आ जाएगा दैट इज दाइकस स्पीशीज फाइकस स्पीशीज में एक है फाइकस कैरिका फाइकस कैरिका जिसको हम लोग बोलते हैं एज द फिग दैट इज अंजीर एंड दूसरा है फाइकस रिलीजियोसा जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है पीपल so this is the in detail discussion about the classification of fruits simple aggregate and multiple fruits so फल की चिंता जितनी करनी थी हम लोग ने मेजरली कर ली एंड दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट फ्रूट स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म